এডওয়ার্ড এলভির নাটক হু ইজ অ্যাফ্রিড অফ ভার্জিনিয়া উলফ ভাবাবলম্বনে আজকের নাটক অর্ণবের মাতা পিতা রচনা ও প্রযোজনা মমতাজ উদ্দিন আহমদ নাট্যানুষ্ঠান অর্ণবের মাতা পিতা কি খবর ভালো আছো ওই যে সকালে বসেছ এখনো কম্পিউটারে গোসল খাওয়া দেওয়া হয়েছে জামিল আমি তোমার স্ত্রী সারা দিন পর অফিস থেকে এলাম ওঠো আমাকে জড়িয়ে ধরো ভালোবাসা দাও যেন আমি চাকরি না করলেও পারতাম বসে থাকা আমার একদম সহ্য হয় না দেখা তো আমাকে সকালের মতো ফ্রেশ আছি হাসি হাসি মুখ তেমনি তোমাকে যতখানি ভালোবাসি তেমন আর কাউকে না কেবল তুমি তুমি শুধু তুমি তোমাকে দেখতে আরও সুন্দর লাগছে আরও কিছু বলো শুনতে ভালো লাগছে ক্লান্ত পাখি সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসে গাছে বসে প্রিয় স্বামীর জন্য অপেক্ষা মনি তুমি আমাকে এত যত্ন এত আদর করো কেন হ্যাঁ আমি তো তোমার মনের মতো কোনো কাজ করি না জানিও না তোমার মন ভরিয়ে দেওয়ার মতো কোনো মন্ত্র আমার জানা হলো না এক এক করে ত্রিশ বছর একসঙ্গে আছি কখনো আমার একটা কাজও তোমার মনে ধরল না মিথ্যাবাদী বড় সহজে মিথ্যা বলো তোমার কোনো দ্বিধা নাই সংকোচ নাই এই এই যে গবেষক বেখেয়াল অপরিচ্ছন্ন খাচ্ছ ঘুমোচ্ছ গান শুনছ কিন্তু ছকমকে তক্ত কেন তাই তো তোমার সব ভালো নিরাপদ নির্বিঘ্ন নিরাপদ্রূপ কিন্তু অন্য রকম এখন সন্ধ্যা নামবে আলো জ্বলবে ঘন হয়ে হেমন্তের রাত আসবে মৃদুমন্দ বাতাস তোমার চুল এদিক সেদিক নড়াচড়া করবে আমার কাজ ঘেসে বসবে তুমি আমার চিবুকে নরম আঙুল বুলিয়ে বলবে আর দাড়িতে ব্লেড দাওনি আমার প্রিয় তুমি এমন কেন তোমাকে নিয়ে আমার কত স্বপ্ন কত আশা ছিল বাবাকে বলেছিলাম বাবা তোমার দুচোখ আর আমার দুচোখ এক নয় তুমি যেমন করে ওকে দেখেছ আমি অন্যভাবে জামিলুর রহমানকে দেখি বাবা কি যেন বলতে গেল আমি ছাপটা মেরে বললাম বাবা আমাদের খুব মিলবে দেখে নিও আমরা চমৎকার করে মিলেমিশে ছাড় দিয়ে ভুলটা ভুলে গিয়ে স্বপ্ন নিয়ে ভালোবেসে ঘর দুয়ার সাজিয়ে তুলব স্বর্গের পারি যেত হার মানবে তুলেছ তো তোলনি না হয়নি হলো না তোমার অবিরাম অসহযোগিতা দেখো নিজেই দেখো এছে এসব কি এসব এখানে কেন তোর মুচকে খোসা ফেলে রেখেছ টেবিলে বইপত্র এলো বেলো ছড়ানো দুটো গ্লাস কেন আরে এই মকটা এই যে এই যে সাদা মকটা এই সাদা মকটা শুধু খালি আমার এটাতে আমি রাতে পানি খাই এর সঙ্গে আমার একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে তোমাকে শতবার বলেছি ছোবে না আমার মগ ছোবে না আমার যে বাবা তাকে আমি এই মগ ছুঁতে দেইনি ঠিক আছে ঠিক আছে নোংরা করছো চা খেয়েছো নোংরা করা পিরিজ পড়ে আছে পাউরুটি তাতে ঝোল ইস ছি কি বিচ্ছিরি কাজের মেকে দেখে পরিষ্কার না না আমি আমি আর পাচ্ছি না ও অসহ্য অসহ্য সহ্য হচ্ছে না আমি 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 থাকবো না আমি থাকবো না মনে কেন যে उपहार दे टा दिए छा क्या पा बोलो बोल तो खासलत मनि शांत हो শান্ত হও তুমি আর চাকরা নেই তুমি অনেক বড় তবে ক্রোধ তোমার শত্রু মাঝে মাঝে তুমি নিচতার গহরে পা ফেলো কেন এমন করো মনে তুমি তুমি আমার সব থেকে বড় দুশ্মন কি কারণে যে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো কোথাকার ফলতো একটা তোমার মিনতি তোমার আহ্বান তোমার আগ্রহ আমি ফেলতে পারলাম না কি করলাম বিয়ে করে ফেললাম আমার তো দ্বিতীয়বার বিয়ে করার প্রয়োজন ছিল না ছিল বলো তুমি বলো ছিল সঙ্গ পেয়ে আমার আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সব 
সব ভেঙে চুরে একাকার হয়ে গেল ছাড়খার বুঝলে সব ছাড়কার হ্যাঁ তাই বাহ বাহ প্রিয় স্বামী ঝাঁকিয়ে কথার পিঠে কথা বলছো খন্ড চালাকি করছো চালাকিতে এক নম্বর না তুমি যা বললে তাই সত্য বলে মেনে নিলাম এই মনোয়ারা সুলতানা কখনো একটা মিথ্যা বলেছে না বলেনি বলবেও না এখন চলো ভেতরে চলো ফ্রেশ হবে সারাদিনের ক্লান্তি ঝেড়ে হালকা হয়ে অন্য মনে বসে চা খাবে আমিও খাব তোমাকে একটা বড় মজার কথা বলবো মজার কথা আবার মিথ্যা বলছো না মজার কথা মনে শুধু চা খাবে এই চাল কুমড়ার হালুয়া করেছি কাল বাহ আমার প্রিয় हामागुड़ी भ्रमण देखो साधारण छात्रा जाने महान अकबर श्रेष्ठ मुगल सम्राट कई अकबर छिक्षित তাকে যারা বুদ্ধি দিয়ে প্রজ্ঞা দিয়ে বৃহৎ রাজ্য পরিচালনা একটু পরে দুজন প্রিয় অতিথি আসবে আমি অবশ্য তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জানি না ভদ্রলোক আমার বাবার বন্ধুর ছেলে বাবা বারবার বলে দিয়েছে তাদের যেন যত্ন নেই বাবার ভয় তুমি হয়তো তাদের থেকে ভালোভাবে মনোযোগ দিবে না না জামিল তারা কিন্তু মান্য অতিথি এই কিছু বলছো না যে শুনলাম তো একজন নয় দুজন আসছে কেন আসছে এখন তো সারা দিনের পরে আমাদের দুজনের গল্প করার সময় হয়তো ঝগড়া করব সিনেমা দেখতে যাব হোটেলে গিয়ে ফ্রায়েড রাইস চিকেন টিক্কা বাবা বলে দিয়েছে জামিল বাবা বলেছে বলে মানতে হবে হবে ইউনিভার্সিটিতে তোমার চাকরির ত্রাণ কর্তা তুমি এতদিনেও পিএইচডি না করে করছি তো এবারটা শেষই হয় না শেষ হচ্ছে না শেষ না করে আজ করব কাল করব করে সময় কাটাচ্ছ মনে তুমি বড় বেশি বাবা বাবা করো এ বয়সে এতখানি সালার বাবা না ওটা ভালো না নিজের পায়ে নিজের পরিচয়ে দাঁড়াও তোমার নানা ঝামেলা তোমার বয়স হয়েছে এটা সেটা লেগেই আছে তাতে তোমার ভেতরে একটা দুরন্ত ক্ষুধা তো আছেই চুপ করো কিসের ক্ষুধা বলো কিসের ক্ষুধা আমি কি ফকিরের মতো কমিউনিটি সেন্টারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ভালো খাবারের লোভে আমি দুর্ভিক্ষের শিকার যেমন কঙ্কালসার মানুষ রিলিফের খিচুড়ির জন্য হা করে থাকে বলো বলো আচ্ছা আমি তো খাদ্যের অভাবের ক্ষুধা বলিনি আমি বলেছি একজন রমণী একজন মায়ের জামে চুপ কর কখনো বলেছি আমার ভেতরে হাহাকার চলছে আমার ভেতরে ক্ষুধার হাহাকার শান্তি দাও मनोरम मिलने निर्विघ्न सेतु निर्माण कर चले मन ত্রিশ বছর ধরে এই দুরূহ কাজ আমার ক্ষুধার্ত বলেছি মানে তোমার মধ্যে মায়ের স্নেহ আছে সেই স্নেহ উজাড় করে দিতে চাও একসময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে প্রথম শিশু চুপ করো আমার অতীতের অন্ধকার নিয়ে আর একটা কথাও বলবে না হাতে হাত রেখে বলেছিলে বলেই তোমাকে সহ্য করতে প্রস্তুত হয়েছিলাম বলেছিলে মনোহরা এই জামিল তোমাকে শান্তি দেবে শক্তি দেবে তবে কেন কেন তুমি আমি আমি দুঃখিত দুঃখিত মনে আমার মাথার মধ্যে একটা দুটো বাজে পোকা আছে ওরা মাঝে মধ্যে আমাকে হুল ফোটায় আমি তখন ধৈর্য হারা হই সংযম হারাই তোমাকে তোমাকে এত ভালোবাসি তুমি আমাকে ভালোবাসো আমি ভুলে যাই আমি কেন এমন হই মনে 
কেন আমি বিষাদে আসক্ত হই মানে তুমি ছাড়া তোমার কেউ নাই আমি যে কতখানি অপদার্থ তা তো তুমি জানোই আমাকে দিয়ে কিছুই হলো না কিছু হবেও না এখন কে আমি তুমি সন্তানের মাতা পিতা হব সে শক্তিও নাই কেন নয় ও কেন আমরা কেন এত অসহায় মনি আমাদের আমাদের দুঃখের আমাদের এই দুঃখের অভিশাপে জ্বালার জন্য কে দায়ী অক্ষমতার অভিশাপের জন্য কে অভিশপ্ত তুমি আমি আমি এখন বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি মনে আমাকে একটু ঠান্ডা বেশ ঠান্ডা পানি দাও বড় পিপাস মনে মনে পানি দাও পানি দাও জামি তোমার তোমার খারাপ লাগছে কেমন লাগছে নীল রঙের মগ জলদি যদি বলে না দিতাম তাহলে সারা রাত খুঁজেও পেত না আমার নীল রঙের মগ আমি মাত্র একজনকে ভালোবাসি সেই মনোহরা সুলতানা আমি ডাকি মনি এটা আমার একটা কোড ওর বাবা ডাকে পাগলি আনন্দের ডাক চলো না বলেন ও তো পাগল বদ্ধ পাগল আমি ছাড়া অন্য কেউ থাকলে হয় তাকে ছরকুট করে গলা টিপে না স্বেচ্ছায় পালিয়ে গিয়ে বাঁচত তো এক এক দিন এক এক রকম কাণ্ড ওখানে খুব কাছে এসে মুখের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলল ভালোবাসি খুব ভালোবাসি কখনো নিষিদ্ধ ইঞ্জেকশান পায়ে ঢুকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল করুণ সুরে ঢাকতে বলল আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুম পাড়িয়ে দাও আদরে আদরে ঘুরে দাও আমাকে ভালোবাসা দাও আরও আছে হাজারটা অনেক ঘটনা আর যদি বলি আমার এই মণিমালা কারো কাছে সহানুভূতি পাবে না আমি তার দ্বিতীয় স্বামী আমার তখন কুড়ি বছর বয়স তেইশকে চব্বিশ বছরের তরুণী মনোহরা সুলতানাকে বিয়ে করলাম বছর ঘোরার পরই যুবতী মণিমালার গর্ভে বাচ্চা এলো যথাসময়ে দশ দিন পরে বাচ্চা ভূমিষ্ট হল কিন্তু বাচ্চাটা বাঁচল না সে থেকে আমার মনি একটা শিশুর জন্য হাহাকার করছে মা মা হতে চায় মনোহরা সুলতানা মা হতে চায় বাবার বুকে পড়ে মনি হু হু করে কাঁদে বাবা নিঃশব্দ মেয়েকে বুকে নিয়ে চোখের জলের বান পানিতে ভাসেন মায়ের কোনো স্মৃতি মনের কাছে নাই শিশুকালেই মা হারিয়েছে শুধু আছে বাবা মাত্র বাবা নিঃসঙ্গ বাবা এক ঘরে বসে একটানা মদ্যপান করেন আর মেয়েকে বুকে নিয়ে কাঁদেন সঞ্চয় যা ছিল সব শূন্য হয়ে আসছে জমি জমা এক এক করে হাত থেকে চলে যাচ্ছে মনিও বাবার মতো একটু একটু করে হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে নেশা করে আজ ওই ছেলে কাল ওই ছেলে নিয়ে মাতামাতি বাবা দেখেন কিন্তু কিচ্ছু বলেন না রাগ করলে মেয়ে যদি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে ওর বাবা একদিন কাউকে বলা নাই খ নাই অপরাহ্ন বয়সের এক বিধবাকে বাড়ি নিয়ে এলেন মহিলার কাছে তখন অঢেল সম্পদ তার স্বামীর সূত্রে ওই তো ওই তো মনে আসছে এই যে তোমার পানি আরে গলা শুকে আসছে মনে আমার খেলো কোথায় কোন ঝর্ণা তোলায় এই তুমি ঘুমের মধ্যে কি বলছো ও মরণই দেখছি না না পানিতে লবণ দিয়েছি আর দিয়েছি কাগজি লেবুর রস দু চামচ চিনিও তোমার ডিহাইড্রেটের মহা প্রতিশোধন খাও একটা নে খাও ধন্যবাদ শতবার ধন্যবাদ সত্যি তুমি ভালোবাসার যোগ্য জামিল তুমি নীল রঙের মগটাতে পানি খাও কেন হতে স্মৃতির কিছু কি আছে বলেছি তো মায়ের স্মৃতি আমার আঠারো বছরের জন্মদিনের উপহার আরও একটা কথা তুমি আমাকে যখন তখন হুকুম করবে না আমি কি তোমার চাকরা নেই হুকুমের দাসী না তা কেন হবে তুমি কোথাকার কে আমার যে স্বামী কত উপরে বাবার কত কিছু বিষয় ব্যাংকের টাকা পয়সা সব আমার সে তো অনেক আমার কোনো রোগ নেই সুঠাম স্বাস্থ্য আমি দেখতে সুন্দর আমি তুমি বয়সে তিন বছর বড় পিছনে আমি চুপ আর মুখ বয়স নিয়ে কখনো বাড়িয়ে কিছু বলবে না আমার বয়স যেখানে ছিল সেখানে আছে অপদার্থ অক্ষম অতি সামান্য একটা প্রাণী তুমি বাবা ভেবেছিল তুমি কৃতিমান হবে যশস্বী হবে সুনাম ছড়াবে ছাত্ররা তোমাকে পেয়ে অনুপ্রাণিত হবে 
তা নয় অধ্যাপক হিসেবে তুমি ব্যর্থ তোমার ক্লাসের ছাত্ররা যায় না আর স্বামী হিসেবে সেটাও তুমি ব্যর্থ আমার মা হবার তৃষ্ণা তুমি পূরণ করতে পারো তুমি মা তুমি সব পারো মণিমালা পরিপূর্ণ মা তোমার একটা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো কিন্তু মৃত আরেকজন আরেকজন হ্যাঁ আরেকজন বাইরে আছে তোমার উদ্ভট ঝাপাচুপি স্নেহ থেকে দূরে আছে কুড়ি বছরের ছেলে অপরূপ সে তোমার মতো সুঠাম স্বাস্থ্য তুমি তাকে মনেও করো না কিন্তু সে তোমাকে সব সময় মনে করে টেলিফোন করে যতবার কথা বলে ততবার তার আগ্রহ মা কেমন আছে মাকে আদর দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে যত্ন করে আগলে রেখো তোমার ছেলে বাবাকে যত না ভালোবাসে তার শতগুণ ভালোবাসা তোমার জন্য মায়ের জন্য সন্তানের ভালোবাসে থামলে কেন থামলে কেন আরো বলো পায়ে পড়ি আরো বলো ছেলে আমাকে চিঠি লেখে না কেন আমাকে টেলিফোন করে না সময় কোথায় ভার্সিটির লেখাপড়ার চাপ কি কম তাছাড়া আমি শিখিয়ে দিয়েছি ছেলের কণ্ঠস্বর শুনলে তুমি ব্যাকুল হবে উথাল পাথাল তোমার পাগলামি অধীরতা বাড়বে এখন তুমি সুস্থ আছো তখন তুমি অসুস্থ পাগল হয়ে যাবে ছেলেকে কিছুতে দূরে দূরে থাকতে দেবে না অন্যবের মেলা ক্ষতি হবে মনে মেধাবী ছেলে শিক্ষাতে বিদ্যার জন্য বিস্তর বিঘ্ন ঘটবে আমি যাই হই শিক্ষার বিদ্যার জনকে খুব মূল্য দিই মনি ঠিক আছে ঠিক আছে জামি ও জামি ছেলে আমাকে নিয়ে দেশি বিদেশে যাবে কনফারেন্সে বিচিত্র সব জ্ঞানের কথা বলবে বলবে তো আমি পাশে বসে থাকব দর্শক দেখবে তখন কি নাম বললে অর্ণব আমি আমি অর্ণবের মা এত বড় একটা সংবাদ শোনার পর আমি বলছি ভুল করিনি তোমাকে বিয়ে করে আমার একচুল ক্ষতি হয়নি অন্য অন্য সমুদ্র তোমাকে এর আগে কতবার বলেছি মনে থাকে না আমার স্মৃতি কেমন প্রতারণা করছে বেশি ঝাপাঝাপি করলে স্মৃতি আরো ক্ষীণ হবে তুই বলেছিলে ছেলের নাম আকাশ রাখবে আমি বললাম আকাশ হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না সমুদ্রকে ধরা যায় ছোঁয়া যায় সত্যি তুমি এত জ্ঞানী এত একটা হারামি বার বার আমার ভালোবাসা না মনে আছে মনে প্রসব বেদনায় তুমি আঠারো ঘন্টা আত্মনাথ করছিলে শেষে ডাক্তার বলল কেটে বের করে দিই তুমি চিৎকার করে বলেছিলে না আমি কষ্ট সইব তবু স্বাভাবিক নিয়মে সন্তান দেব শেষে ছেলে হলো নয় পাউন্ড আমার কেন চড় মারলে কেন আমি স্বামী তোমার ছেলের বাবা শ্রদ্ধ জন্মদাতা তুমি মিথ্যা বলার সম্রাট আমার ছেলে মোটেও আমাকে কষ্ট দেয়নি লেবার প্যান উঠল আমি তিপ্পি হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠলাম হাসপাতালে ছিলাম মাত্র একটা চাপে আমার ছেলে অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে এলো আমার ভদ্র সুশীল ছেলে নাম অর্ণব হ্যাঁ সেটা কেটে বড় পাঁচটা ডিঙি ভাসিয়ে দেব তুমিও কিছু করো ছেলে তোমার একার নয় তোমারও মাসে মাসে টাকা তো আমি পাঠিয়েছি দু হাজার মাত্র এ মাস থেকে টাকা আমি পাঠাবো মাসে পাঁচ হাজার ছেলের জন্য মনটা ছোট না হয় বেশি টাকাতে যুবক ছেলে বেপুত হবে অনেক দোষের দোষে তবে সে কি করবে তাই বলে মন ছোট করে ঘরে বসে থাকবে যেমন তুমি বসে থাকো তিনটা চারটা ডিকশনারি থাকবে শব্দের পর শব্দ শিখবে তোমার মতো অপদার্থ অথর্ব হবে না শ্বশুরের করুণা নিয়ে বাঁচবে না অনেক উন্নত হবে জীবনে কি করলে তুমি সালার ওই এক কথা আর কতবার শোনা যায় দিন রাত তোমাকে নিয়ে বসে থাকে না আমার সময় কোথায় তুমি কি চাইছো কি বলছো কিছুই ঠিক নাই সব আমাকে জানতে হয় গবেষণাতে নিষ্ঠা সময় পাই না আমি এত গুছিয়ে কথা বলতে শিখলে কবে থেকে হ্যাঁ তুমি তো একটা নির্লজ্জ বেহায়া পোষ্যপুত্র আমার ছেলে যাই হোক তোমার মতো বেহায়া পোষ্যপুত্র হবে না হ্যাঁ পোষ্যপুত্র হয়েছি বলেই তো তোমার দেখা পেলাম সুখ যত পেয়েছি তার চেয়ে দুঃখ পেলাম অনেক কি হ্যাঁ না পেলাম শান্তি না পেলাম স্বপ্ন দেখার আনন্দ ওরা এসে গেছে কারা বাবা যাদের কথা বলেছে একজন গণিতের অধ্যাপক আর একজন অধ্যাপকের বউ যাও গিয়ে দরজা খোলো রাতে খাবে চাও যাচ্ছি যাচ্ছি আপনারা কারা গণিত আর গণিতের বউ আমরা অন্য মনে মনে এরা অন্য আপনারা অন্য ঠিকানা এসছেন আমি প্রাণীবিদ্যা যোগ দিয়েছি ও বউ আমার রক্ষ কবজ দরজায় কেন 
ওনাদেরকে ভেতরে নিয়ে এসো আনছি আসুন আসুন আমার স্বামীর মাথায় গড়বড় আছে ভাত মাছ সবই খাচ্ছে কিন্তু মাঝে মাঝে গুবলেট করে দেয় গরু তো একটা পণ্ডিত মানুষ সাত বছর গবেষণা করেছে শেষ হচ্ছে না হুমায়ন আকবর কি যেন বললে হুমায়ন যদি দশ বারো বছর বেশি বাঁচত তাহলে ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেত এদের কি যা তা বোঝাচ্ছ আমার বিষয় ইতিহাস ওর বিষয় গণিত মিলবে না গণিত নয় বলেছি বায়োলজি মনে বলেছে গণিত কখনো ভুল বলে না কখনো নিজের দোষ দেখতে পায় না বলেছি বায়োলজি গণিতের সঙ্গে দা কুমড়ো সম্পর্ক মিষ্টি কুমড়ো নয় চাল কুমড়ো আপনারা হাসলেন যে হাসি শুনলে আমার ভিতরটা কেঁপে ওঠে কারণ আছে ওর একটা দুঃখ আছে এই তো সুযোগ পেয়ে গেছে দুঃখের গন্ধ পেয়েছ অমনি কথা ঝাঁপিয়ে খোলার জন্য ব্যস্ত আহাম্মক না দান সুধা সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এতদিন চাকরি ছিল না তোমার বাপের মেজাজ শুয়েছি এখন সময় পাল্টেছে দরকার হলে বাথরুমে বন্ধ করে রাখব কাঁদো যত পারো কাঁদো শোনো ভাই ওকে বেশি দিন কাঁদতে হবে না ক্ষীণ স্বাস্থ্য অবশ্য মনির চোখে পড়েছে খাইয়ে খাইয়ে ভোম মোটা করে দেবে শীর্ণ মেয়ে দেখে পুরুষ ভোলে না অন্যরা ফুলুক না ফুলুক তুমি ভুললেই হবে ধন্যবাদ যথাসময়ে ঠিক কথা বলেছ তাই তো তোমাকে পেয়ে ভুলে আছে শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত কেন সে বিচিত্র ইতিহাস প্রাণীবিদ্যার মানুষ তুমি কষে কষে কত উপাদান আর রস তা তুমি ভালো বোঝো আমি ইতিহাসের ব্যর্থ অধ্যাপক মঙ্গলবার চেঙ্গিজ খান কেন চেঙ্গিজ হলো শেষ না দেখে নির্ধারণ করা যাবে না তা যাবে শুধু স্বপ্ন দেখে আর স্বপ্নের বাস্তবতা দিয়ে আপা আমার খিদে পেয়েছে আগে কিছু পেটে দেব হ্যাঁ এদের তর্ক বিতর্ক তাড়াতে পারবে না সুধা যা নির্ধারিত তা হবে যেমন এ আমি কোথাকার কে কি হয়ে বসে আছি এই দেখো সত্যটা ঠিক এসে গেল আসবি আমি কার মেয়ে দেখো আমার সঙ্গে এই সামান্য নিকৃষ্ট লোকটা কিভাবে এসে বসে আছে না পারছে পালাতে না পারছে বিদায় করতে চলো কি চেনে যাই মধু ওরা কি চেনে গেল আচ্ছা একটা সত্য কথা বলো তো ওই যে সুধা বিবিকে বিয়ে করে কিছু পেয়েছ কি হ্যাঁ পেয়েছি জমা আছে শ্বশুর মতলববাদ সমাজপতি সমাজের অনেক কটা কল্যাণ তবে তার দখলে সেখান থেকে খামচি মেরে নিত্যদিন নেয় ভালো খায় মেয়েকেও দেয় আরে সাবাস আরে এই তো কল্যাণ বেশ সংবাদ শোনালে হ্যাঁ কানে কানে বলে দিই যখন যা পাবে তখনই হাত খুলে নেবে তারপর নিজ ভাণ্ডারে আরে তখনই তো সত্য আর এভাবেই সমাজ কল্যাণ চলছে অসহায়কে না মারলে কি সুখ আসে স্যার আপনি কিছু পেয়েছেন ভাবির যা দাপট মনে হয় শ্বশুর আপনাকে উজার করে দিয়েছে বাপের জোরে তো মেয়েরা তো ফালাফালি তাতেই স্বামীর জীবন ত্রাহি ত্রাহি তোমার কথা শেষ করো যা বলছো আসতে বলো শ্বশুর আমাকে কি দেবে আরে শ্বশুরই আমার সব কিছু মেরে বসে আছে পাকা ঘুঘু আপনি মারতে দিচ্ছেন দিইনি সুযোগ এলো ভাগ্য আমার দিকে নয় বলতে পারো পরের ধরনের পদ্মার আমার মহামহিম ধুরন্ধর শ্বশুর এসব কথা নিয়ে যদি মুখ খুলি মেয়ে তার বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে কারণ আমাকে যে এই কলেজে চাকরি দিয়েছে বসে বসে বেতন পাচ্ছি অন্য কোথাও যেতে হয়তো পারি কিন্তু আই এম দ্যাট ভেরি পার্সন অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ থাকুক তোমার জ্ঞান আর যোগ্যতা কি কিসের জ্ঞান কার যোগ্যতার কথা হ্যাঁ আমার আমার তুমি যে বলো আমার জ্ঞান আর যোগ্যতা নাই তাই জ্ঞাট হয়ে বসে আছি তোমার পিতৃদেবের নাম করে কলেজে সুধা কই সুধা সুধা আছে কারণ সুধা আপনাকে ছাড়া কোথাও যাবে না ও তো মা হতে পারবে না আমি বলছি ওর গর্ভথলি নাই ডিমথলি ছোট বাচ্চা থাকবে কোথায় তবু সুধা আছে সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট ও মধু তোমাকে কি দেব খেতে মিস্টার ইতিহাস তুমি কি খাবে আরে আমার তো কোনো চয়েস নাই যা পাই তাই খাই বদমাস চরিত্রহীন তার মানে কি হলো ফান করলাম স্বামীকে বদমাস চরিত্রহীন বলে সুখ পাই আপনারা সত্যি খুব সুখী দম্পতি তোমার বউ তোমাকে গালমন্দ করে না না মারধর করে না জামে চুপ বাজে ফাজলাম নয় রুচি বোধ হয়নি আসছি আসছি মধু তোমার বউ এমন কেন করে কিছুই খেতে চায় না অথচ বলছে দারুণ খিদা পেয়েছে আরে আসছি তো আসছি আসছি আমিও যাই হ্যাঁ হ্যাঁ যাও যাও
আমাকে বুকে জড়িয়ে চুমু দিয়ে কপালে বলেছিল যতদিন আমি আছি ততদিন তুই আমার কাছে থাকবি আমার মরণের পর যেখানে খুশি চলে যাস মায়ের কণ্ঠ ভিজে এলো চোখে পানি ওরে জামিল কথা দিয়ে যাবি নে আমি কথা দিলাম এখন সব স্বপ্নের মতো মনে হয় মাঝে মাঝে ভাবনা হয় আমার জীবনের স্বপ্ন বড় না বাস্তব বড় স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলে দেখি বাস্তব কঠোর বাস্তব আমি আছি মনোহর আছে আমাদের সুখ দুঃখ আছে ঝগড়া কলহ আছে কিন্তু মনের গভীরে ঢুকে দেখেছি আমি মনিকে ভালোবাসি না আর মনি জানেই না ভালোবাসা কি তবু তবু আমরা একে অন্যকে জড়িয়ে আছি কেন কিসের কারণে আমার মা মনির বাবাকে অনুরোধ করলো প্রেসিডেন্ট সাহেব আমার ছেলেকে আপনার কলেজে নিয়ে নেন নেবে না কিছুতে আমার কোনো যোগ্যতা মেধা নেই একটাই যোগ্যতা আমি মায়ের সন্তান চিত্তবতী মা চাকরি হল শর্ত ইতিহাসের যে কোনো বিষয়ে ডক্টরেট করব তাই নিয়ে আমার গবেষণা চলছে কিন্তু থিসিস লেখা হয় না এই মনোয়ারা লিখতে সময় দেবে না আমাকে নিয়ে দিন রাত মাতলামি এটা করো ওটা করো চলো চাঁদনি রাত নদীতে যাব চাঁদের আলো খাবো গায়ে মাখবো এই আমাকে একটা ছেলে দাও দাও বলছি না দিলে না দিলে তোমাকে কামড়ে কুমড়ে খেয়ে ফেলবো তার বিষম কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে আর্তনাদ করে উঠি কান্নায় ভেঙে পড়ি মনি মনি আমাকে ছাড়ো মুক্তি দাও মুক্তি দাও দাও বলছি মনি তাতে আরো আরো ক্ষিপ্ত ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠে না না ছাড়ব না আমি কামড়ের পর কামড় সইতে না পেরে চিৎকার করে উঠি রক্ষা করো রক্ষা করো কি হয়েছে স্যার স্যার কি হয়েছে এমন চিৎকার করছেন কেন কোনো পোকা টোকা কামড় দিয়েছে নাকি খুব যন্ত্রণা না না কিছু না এখনই শান্ত হয়ে যাবে তাই শরবত খাবে লবণ চিনি শরবত করব কথা বলছো না কেন এই 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 যাবে দয়া করে কথা বলো আমাকে ভয় দেখিয়ে তোমার আনন্দ আমাকে স্বপ্ন দেখাচ্ছিলে তোমার স্বপ্ন রচনা কবে থামবে ওই ওই রোগা মেয়েটা কোথায় শুয়ে আছে হ্যাঁ বিছানায় নয় মেঝেতে মেঝের ঠান্ডা ওর ভালো লাগে ঠান্ডা ভালো লাগতে হবে না ঠান্ডা লেগে গেলে ঠুনকো দেহ শীতে নিতে পারবে না আরে বউ যদি রোগে ভোগে তাহলে বেশি ভুগতে হবে স্বামীকে আমার শ্বশুর ওই ভোমা মার্কা লোকটাকে কলেজের প্রেসিডেন্টকে কোনো দিন সাহস করে বলতে পারলাম না আমার ব্যর্থতার মূল কোথায় আপনার কন্যা তার অতি ঢলানি আদরের দুলালি হলো একমাত্র কারণ যা সত্য তা বলতে পারবেন না কেন আমি তো পারিনি তুমি সাহস করে দেখাও এসব কি নোংরা আলোচনা হচ্ছে আমার বাবার করুণার জন্য চাকরি পেয়েছ চাকরি করছো আর তার করুণা কিনে ঠাট্টা তোমার কথা শুনে তোমার কথা শুনে এরা হাসবে ঘোরা ভি হাসবে হে অপদার্থ অধ্যাপক কি জানো তুমি হ্যাঁ বাপের মিথ্যা অহংকারে তোমার যে জোর আজ আমি তা ভেঙে দেব কি বললে হ্যাঁ তুমি ঠিকই জানো তোমার বাপের করুণার জন্য আমি এই বিখ্যাত কলেজে চাকরি পাইনি চাকরি করছি না আমার মায়ের অর্থের জোরে চাকরি করছি তোমার মহাধুরন্ধর বাবা আমার মা জয়নাব বিবির কোনো অনুরোধ বা আদেশ না মেনে পারত না আমার মা বুঝেছ আমার চিত্তবতী মা কেন মা মা করছো তোমার সেই মা আমার বাবার দ্বিতীয় পত্নী পরিণত বয়সে দুজন দুজনের প্রেমের সাগরে মনের আনন্দে সাঁতার দিল অবশেষে ভালোবাসার দোলনায় দুলে দুলে বিয়ে করে নিল বড় সুখে ছিল তারা আমি দেখি তাদের কাণ্ড কারখানা দেখে ঘেন্নায় ছিছি করি জয়নাব বিবি অবশ্য বেশি দিন বাঁচেনি ওরা বাঁচে না বেশি সুখ সয় না মনে কথা আড়াল করো না সবই জানো এদের বলো জয়নাব বিবির প্রথম স্বামী অঢেল বৃত্তের অধিকারী প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেন নিঃসন্তান জয়নাব পেয়ে গেল সেই বৃত্ত সবই চলছিল ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু জীবন চলছিল না এমন সময় আমাকে পথে কুড়িয়ে পেলেন গুন্ডারা আমাকে নিয়ে পালাচ্ছিল সুযোগ পেয়ে আমি পালাচ্ছিলাম দৌড় আর দৌড় হয়তো মরে যেতাম জয়নার বিবির গাড়ি উল্টো দিক থেকে এসে পথের বাঁকে আমাকে তুলে নিল আমি আশ্রয় পেলাম কে আমি জানতাম না মাত্র চার বছর বয়স আমাকে বুকে তুলে জয়নাব বিবি বললেন লাগবে না ওসব তুই আমার ছেলে আমি তোর মা সর্বক্ষণের মা তোর এটা তোর বাড়ি এটাই তোর ঠিকানা সেই থেকে আমি মা পেয়ে গেলাম আর মিথ্যা সাজাতে যেও না হুম সত্য বলেছেন জয়নাব বিবি কারা যেন ঝুড়িতে ভরে তোমাকে ভরে তার বাড়ির দরজার কাছে রেখে গিয়েছিল জয়নাব বিবি ফুটফুটি শিশুকে বিধাতার দান হিসেবে গ্রহণ করলেন এই মধু বলো তো কোন কাহিনীটা সত্য জামিল যা বলল আর আমি যা বললাম কোনটা দুটি বেশ মজার কাহিনী 
স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাওয়া স্বপ্ন নিয়ে বাদানুবাদ করার দরকার নেই তাতে স্বপ্নের আনন্দ থাকে না আমার স্বপ্নটা যত সরেশ আর বিশ্বাস ওটা নয় স্বপ্নের আনন্দকে আমি নাড়তে চাই না মনে তবে তোমার মাননীয় পিতা সে আমার গুণবতী অসাধারণ মাকে প্রেমের জালে ফেলে স্বীকার করেছিল সেটা কিছুতে ভালোবাসা নয় সেটা লোভ চকচকে লোভের চোখে ভালোবাসার খেলা লাভবান হলেন জনাব কুতুবুল আলম আর পথে বসে গেল ইতিহাসের ছাত্র এই জামিলুর রহমান মায়ের সব কিছু পাবার কথা আমার সেখানে লোভী সারদুলের থাবা বসালেন তোমার বাবা বঞ্চিত ওই জামিলুর রহমানকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ওহে প্রিয় যুবক সময়ে সবই তোমার হয়ে যাবে বললাম কেমন করে বললেন কেন আমার পাগলি মেয়ে মনোহরা সুলতানা তোমার প্রণয় উন্মাদ তাকে পরিণয় সূত্রে বন্দি করো সবই তোমার হয়ে যাবে মাইডিয়ার মধু আর নয় বুঝলে তো আমি মাসে মাসে মাত্র ছয় হাজার টাকা দক্ষিণা পাই আর ওই শার্দুলটা পাই পাঁচ লক্ষ টাকা হ্যাঁ রে দুনিয়া কিসের লাগিয়া ও যে লালনের গীত আমি অপার হয়ে বসে আছি ওহে দয়াম পারে লয়ে যাও গান থামতো থাম বেহুদা মিথ্যাবাদী নিমক খারাম বদমাস দিনে দিনে দুর্ধর্ষ মিথ্যাবাদী হয়ে উঠেছ তোমাকে আর ছাড় দিব না এমন সাজা দেব যে জ্ঞান বুদ্ধি লোক পাবে আমার যে তখন কি বিভৎস আনন্দ লাগবে বলো আরো বলো মনোহরা তোমার সমস্ত অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা বিধাতা আমাকে দিয়েছে ত্রিশ বছর তোমার অবিশ্রান্ত অত্যাচার আর শাসন আমি পেয়েছি তুমি ক্ষুদ্র অত্যাচারী হও আমি শান্তি পাই কেননা তুমি আমার বয়োজ্যেষ্ঠা জানি চিৎকার করো না প্রিয় মনি ছোটকে সহনশীল হতে শিক্ষা দিয়েছেন তোমার অসাধারণ কৌশলী মাতাল জনক আমি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তার শোচনীয় মৃত্যু কামনা করি কেননা কেননা সে আমার স্নেহময়ী মাকে হত্যা করেছে মায়ের মুখ দেখে বুঝেছিলাম স্বাভাবিক মৃত্যু নয় আমার অসহায় মাকে অনিচ্ছায় মৃত্যু গ্রহণ করতে হয়েছে জামিল শেষ বাড়ির মতো বলছি জীব সংযত করো না হলে তোমার পশ্চাতে লথে ঠুকব অক্ষম অপদার্থ হয়ে অনেক পেয়েছ আর নয় আর নয় আমি এবার তোমাকে বধ করব আমার ঘৃণার হিংসার শক্তি কি তুমি চেনো নি এই দেখো এই দেখো দেখে অকৃতজ্ঞ ক্ষুদ্র মানব সন্তান এইবার তোমাকে আমি লাথি মেরে এই যে এই দেখো আপনি লাথি মারলেন রক্ত অনেক রক্ত বরফ ব্যান্ডেজ মধু মধু তুমি সরে যাও তুমি সরে যাও সেবার ভার আমার তো সরে যাও বলছি আমাকে একটু খালি টেনে তোর তো বধু আমি ডাক্তারের চেম্বারে যাবো কোথাও যাবে না তুমি কেন ঠিক বলেছি ধুরন্ধর পিতার অশিষ্ট কন্যা আজ তোর মৃত্যু অবধারিত কারণ হব আমি ঘুমন্ত বাঘ জেগে উঠেছে বাঘিনীর হিংস দাঁত খুলে ফেলে তাকে মাটিতে ফেলে হাত মনে করে রাখবো চিরকাল পড়ে থাকো তুমি এই মধু খবরদার এই মধু খবরদার ওকে এক ফোটা পানিও দেবে না শতবার মিনতি করলেও না আমি চললাম চলে গেছে এই যে মনোহরা ম্যাডাম আপনার সেবা যত্নের দায়িত্ব আমি নিলাম স্যার ফিরে আসার আগে আমরা চলে যাব একটা মানুষ এতখানি দানব রূপ নিতে পারে ভাবতে পারিনি ওঠেন ওঠেন হ্যাঁ আমার বুকে মাথা রাখেন একটু পানি দিই শক্তি অর্জন করে বাতাস থেকে ঘন ঘন অক্সিজেন নেন কে তুমি মধু তোমার নাক চোখ মুখ এত সুন্দর কি বলছেন মধু তোমাকে ভালোবাসা দাও সব পেয়েছি সব পেয়েছি ভালোবাসা পাইনি সে তো একটা হৃদয়হীন ছোট লোক এত করে বলেছি বড় হও বড় হও 
परोपकार मजार दृश्य तृष्णा निवरण मधु तुम्हार क्षीणक बो सुखे घुमे आच्छन्न घुमे आदाय बार बार विस्य है क्या आज के आश्चर्य अमूल्य खबर ना दी चलत ना कांड क्या कब ओहे मधु टेने तुरा चेयर बसिए दाओ दाओ अरे चेयर बसते पे आराम पा बाओ सर मैडम के विछने नहीं गले भलो हतो अभी एख ही बहरे जाले आस कत किचु कन्नबर कत किचु तो शख अभी जा शुनो शुनो लाल नील हर एक रकम बेलुन और एक कान्ना टेलीफोन कर लोलो ना अभिमान टेलीफोने कान्नार फोस फोस तक तो तर बस मन है बनर सुटकी दिए भात खेते पागल सुटकी हमें गंध सही पारिना तुम बऊ सुटक राक्षस और दाओ हाय हाय का करो ताड़िए दी जाओ एखन थे कमला लेबू रस खाब हाँ कमला लेबू हेलो जमिल मिस्टि कमला लेबू एक कष्ट करो प्लीज रात जो तो हम पुरानो बजारे दोकान खोला सुनो मधु बाबा के पचंद करना अन्न के भूलि गुरु मुख तुले डाक दिल हम्बा अन्नब गु के नकल कर हम्बा करलो जाए कथा गुर राग छुटे एलो क्षिप्त हुए अन्न बाचार जो छुटसे हचुट खे पड़े गल माम आगो छुटे गए तुले निल सत्य पाए बैठा मचके गे ना कि हाड़ भेगे जमिल निर्विकार अन्न डाकल बाबा बाबा जमिल बका दिए बस लो धीरे तो एक कांड घटिए हासपत डाक्त नहीं कत झमेला बैंडेज करते हलो एक मास जा भांगा हाड़ जोड़ा लागते अन्न बोल बाप के तुम्हार तो भांगे हमार पा देखो जमिल चित चुप करो बैद मायर स्वभाव पे सब चलो मधु विश्वास करो 
অভিমানে অর্ণবের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে জামিল গেল কাছে বাবাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল আমি ছুটে গিয়ে ছেলেকে বুকে নিয়ে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিলাম জামিলটা মানুষ না অমানুষ নিষ্ঠুর জন্তু দেখে নিও এই ছেলেকে নিয়ে জামিল আরো কত কষ্ট পাবে বাপ্পাটার হাতাহাতি হবে কেলেঙ্কারি আর সে তো পরিচয়হীন ছোট লোক কোথায় আমি আর কোথায় সে আমার যে কত কষ্ট মধু সুখ পেলাম না প্লিজ আপনি কাঁদবেন না কাঁদবো না মধু তুমি এত ভালো কেন এত সুন্দর কেন মধু তোমার চোখ তোমার ঠোঁট তোমার নাক সুধা 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 মধু সুধাকে না পেরে লবণ পানি ও কাগজে লেবু চিপে দিলাম সুধা ভালো হয়েছে বাঁচার আশা আছে আপনি কি বলছেন সুধা তো তেমন অসুস্থ নয় কেমন যেন বমি বমি লাগছিল তাই বললো কমলা লেবুর রস খাবে এনেছি খাইয়ে দাও কোথায় কমলা লেবু আছে সব আছে বেলুন কোথায় রং বেরঙের বেলুন আছে নিশ্চয় আছে কিছু হারাইনি দাও বেলুন দাও কাঁঠাল দাও গুছিয়ে রেখেছি এক এক করে পেয়ে যাবে স্যার কেমন লাগছে আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছি বেলুন গুলো গ্যাসে ফুলিয়ে হাতে বেঁধে নিয়ে এলাম অন্ধকারে পার্কের বেঞ্চে বসলাম গাছের ছায়া অনেক কয়টা পাখি উড়ে এলো এক এক করে গ্যাস ভরা বেলুন ফাটিয়ে দিয়ে পাখা মেলে উড়ে গেল মিথ্যা কথা বানাচ্ছ হ্যাঁ বানাচ্ছি তো কাঁঠাল ভালো ছিল পাকা মিষ্টি গন্ধ কোত্থেকে গুন্ডারা এসে হাসতে হাসতে নিয়ে গেল এত করে বললাম নিও না আমার ছেলের জন্য হাসতে হাসতে চলে গেল শয়তানের সন্তানরা মিথ্যা আবার মিথ্যা কোনটা মিথ্যা কাঁঠাল না আমার ছেলে চুপ করো আর একটা কথা বললে নোখ দিয়ে তোমার মুখ খামছে রক্ত বের করে দেবো কাঁঠাল নিল গুন্ডার তো কমলা লেবু নিল কে হ্যাঁ বলো বলতে চাই না শুনলে তোমার কষ্ট হবে কষ্ট হবে না বলো বলতে চাইছি শুনতে চাইছি বলো কষ্ট যদি পাও আমি কষ্ট পাবো না বলো সত্যটা বলো সহ্য করতে পারবে না মনে সত্যের ব্যথা সহ্য করা সহজ স্বপ্নের কষ্ট অসহনীয় স্যার আপনি এক উদ্ভট প্রাণী বায়োলজিতে আপনাকে বলে ব্যাকটেরিয়া যা সুস্থকে অসুস্থ করে ঘুরে এই বদমা সাধবিটা আমাকে আর আমার পত্নীকে ভ্রষ্ট করে ছাড়বে কখন যাবে তোমরা কখন আমি একটা নির্মাণকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেব জমির তোমাকে আমি অচ্ছন্ন ভিন্ন করে ধীর স্থির মনে অর্ণবের আশাকে অলিঙ্গন করব মনে মনে তোমার যে অর্ণব সে আসবে না মনে বললেই হলো না আসবে আসবে আমার ছেলে আমাকে কখনো আনন্দ হারা করবে না করবে মনে করবে তোমার অর্ণব তোমাকে এখন ভীষণ কষ্ট দেবে হ্যাঁ তোমার অর্ণব মারা গেছে না মরে যাও কি সাগর তীরের বালিতে ডাক্কাটা যে ঢেউ এলেই মুছে যাবে মনে আমার কাছে টেলিফোন এলো অর্ণব দুর্ঘটনায় মারা গেছে এয়ারপোর্টে গাড়িতে আসছিল একটা মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ মারা গেল অর্ণব তার বুক পকেটে ছিল আমার মোবাইলের নম্বর পুলিশ আমাকে টেলিফোন করে জানালো তোমার নম্বর তো থাকবে না কেবল আমার নম্বর আমাকে দুদিন পরপর টেলিফোন করে সত্য বলছো নাকি স্বপ্নের মধ্যে আছো আমি মিথ্যা বলি না আমার স্বপ্ন মিথ্যা বলে না জামিল এই জামিল তুমি মিথ্যা বলছো তুমি মিথ্যা বলছো তাই না তোমার বারবার মিথ্যা বলার স্বভাব বলো মিথ্যা বলছো মিথ্যা বলছো মিথ্যা বলছো মনে তোমার স্বপ্ন আমার সত্য কখনোই সাগরের একই ঢেয়ে তালে তালে মিলিয়ে চলে না আমি বলছি অর্ণব তোমার ও আমার আমাদের দুজনের সন্তান মারা গেছে
আমার পাসপোর্ট ভিসা সব হয়ে গেছে আমাদের স্বপ্নের অন্নবের মা ঘুমোচ্ছে তার সারা মুখ বিষণ্নতার বেদনায় ভরা তুমি এত সুন্দর অথচ এ কি হাত ধরলে যে বাধা দিও না মানব না তাহলে তুমি যাবে সত্যি বলছ এত বড় সত্যার হয় না আমি কি করব অপেক্ষা না ব্যর্থতার লজ্জা তাড়াবার জন্য যাচ্ছি প্রিটোরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার একটি রাজধানী আজীবন সংগ্রামী নেতা ন্যান্সেল ম্যান্ডেলাকে নিয়ে গবেষণা করব তার অপরাজয় শক্তি অনুসরণ করব কতদিন লাগবে তা বলতে পারবো না হয়তো মৃত্যু এসে যাবে গবেষণা তখনও শেষ হবে না চলি মনি মনোহরা সুলতানা চলি তোমার নীল রঙের মকটা নিয়েছ লেখা আছে মা আমার প্রিয় হ্যাঁ নিয়েছি চলি ওই তো ওই তো ওর গাড়ি চলে যাচ্ছি এয়ারপোর্টের দিকে তাহলে জামিল সত্যি